Bwana Yesu asifiwe, Yesu apewe sifa. Namshukuru huyu Yesu kwa kuwa ni mwema na namshukuru huyu Yesu kwa kuwa anatenda na hakika anatenda makubwa maishani mwangu na pia wewe atakutendea makubwa maishani mwako. Leo ningetaka kuongea kuhusu maana ya kufanya mtihani ndotoni. Maana ya kufanya mtihani ndotoni. Wapendwa kufanya mtihani ndotoni si wakati wote hizi ndotoni za mashetani. Maana wakati mwingine unaweza uka uka ukaoto unafanya mtihani na ule mtihani ukapita vizuri so hiyo itakujulisha kabisa wewe umemshinda adui yako so wakati mwingine hii ndio tu ya kufanya mtihani inakuja tu kujulisha kwamba adui yako ameshindwa kwa hivyo sio zote ukiamka ni upambane Nyingine ni ukiamka ushukuru useme Mungu wangu asante Yesu kwa sababu adui yangu ameshindwa. Nitasoma maandiko ndo niingie ndani kuhusu haya mafundisho ya ya maana ya kufanya mtihani ndotoni. Katika kitabu cha Wathesalonike 5:16 hadi 18 Maandiko yanasema wa Thessalonike wa kwanza 5:16 hadi 18 Furahini siku zote ombeni pasipo kuacha kati, kati, katika maneno yote mshukuruni Mungu maana maneno haya ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu kwa hivyo mpendwa nataka nikwambie kwamba e, wakati mwingi ukiwa katika vita uwe si mtu wa kuchoka kuomba na hata kama unaomba na hupati jibu pia hapo hapo Daudi akasema kwamba nijapopita hata katika uvulu wa mauti pia hapo hapo nitamtumainia Mungu wangu So kuna wakati mwingine maombi usichoke. Maana ukichoka umempatia adui nafasi. Na pia uwe mtu wa kumwambia Mungu asante. Usiwe unaomba tu na kulalamika tu. Wakati mwingine amka, useme Yesu asante umenijulisha kwamba niko katika vita. Asante umenipa nguvu ya niombe. Asante umenipatia huo ushujaa wa kuomba. Mungu wetu pia anahitaji shukurani. Ndio anasema katika kila ha, mambo yote mtakayokuwa mnafanya, muwe watu wa kushukuru na muombe bila kuchoka. Na Mkristo ambaye akiamuka ni kupambana, kupambana, kupambana ni vizuri, lakini wakati mwingine ukiamuka umeona vita, anza kutubu dhambi zako, malize kutubu dhambi zako zile unazozijua zile hamazo uzijui za wazazi za mandugu za ukoo wewe tubu tu alafu mwambie Mungu asante nimeona hivi ni vita ambavyo vinastahili nipambane na mibaba nipatie nguvu nianze kupambana asante kwa kunijulisha hii ndoto baba na mimi sasa nipatie nguvu ya kupambana na huyu adui so hata wanajeshi wanapoenda vitani Hawasikii tayari kuna vita waondoke bila kutayarisha marisasi. So ni muhimu kabla haujapiga vita. Ushukuru Mungu kwa sababu umejua hiyo hali ina kama ishani mwako au shetani anakunyemelea alafu uanze kujitayarisha na hizo risasi ambazo ni kutubu na kushukuru Mungu alafu ndo ingie kwa vita na Mungu atakutetea. Ndio anasema mufurahi kwa kila jambo na msichoke kuomba. Wakati mwingine tunaomba na hatupati jibu. Si kwa sababu Mungu wetu ametusahau. Haa, kila mmoja anajibiwa na wakati wake. Kwa hivyo hupati hilo jibu kwa sababu siku yako ya kujibiwa haijafika bado. Lakini ile siku yako ya kujibiwa ikifika utapata jibu tu. Kwa hivyo tuwe watu wa kuomba bila kuchoka vita vikiinuka tunainuka. Haya, hivyo hivyo yani. 
mubarikiwe mm. bado naendelea kuongea sasa basi hizi ndoto za kufanya mtihani huwa zinakuja kuachilia roho za huzuni huwa zinakuja kukufanya yani chochote utakacho kifanya usifaulu so zinakuja tu kukusambaratisha lakini pamoja na hayo yote kama kila wakati unajiona huko darasani unafanya mtihani kumbuka hatima yako imewekwa pahali pale au nusu ya hatima yako imewekwa hapo pahali wazungu wanasema destiny your destiny imekuwa buried pale na wasweli wanasema hatima imezikwa pale. So kwa sababu imezikwa ndio maana utajiona kwa hilo darasa unafanya mtihani. Enda wakati mwingine upite, wakati mwingine uanguke, wakati mwingine haya inakuwa hiyo hali ngumu, wakati mwingine upate masufuri matupu, wakati mwingine hata uchanganyikiwe na huo mtihani mara uko darasani, mara unafundishwa, mara umevaa e, uniform ya shule, darasani mnasoma kama kawaida, na hilo darasa ulitoka kitambo tumezeka. Hiyo yote inakuja na kujulisha kwamba vitu vyako vimezikwa pale. Hiyo shule imezika vitu vyako. Sasa tunapoendelea pole pole utapata kujua jinsi ya kukomboa vitu vyako ambavyo vimezikwa ndio maana unajiona kwa hiyo shule mara unafundishwa mara mitihani mara unapata masufuri matupu utajua kadi vile Mungu alivyonisaidia mimi pia atakusaidia wewe na utajua kwa nini unajiona madarasani tu kuna sababu ya wewe kujiona madarasani kwa sababu wewe si mtu wa kawaida vitu vyako ulinyang'anywa walikunyang'anya kwa sababu walikuwa wanaona kuna nyota kubwa mbele yako kwa hivyo walikunyang'anya usifikie kula ambako ulikuwa unastahili kufika kwa hivyo ulinyang'anywa kwa hilo darasa ndio maana hilo darasa unaliona haya sasa kwa sababu nikiangalia miniti zangu ni kidogo. So acha niku, nikusaidie. Nikusaidie jinsi ya kuomba sasa ili ni save zile miniti zangu nisiache njiani. Jinsi ya kuomba. Utaomba vipi utoke kwa haya madarasa ya mitihani? Utaomba vipi hao walimu wa kuachilie kwa ndoto? Utaomba vipi hii maroho ya kufanya mitihani ifike mwisho? Kuna ile jinsi unavyo unavyopaswa kuomba. Kuna vile jinsi unavyopaswa kuomba. Na ndoto kama hizi si ndoto za kuchezea. Ndoto kama hizi si ndoto za kuchukua somu ya siku tatu ndoto kama hizi ni ndoto za kuanzia somu ya siku saba kuendelea ndo utapata kujua hata yule adui yako aliyekuchukulia nyota utamjua kama utakuwa mtu wa kuchukua somu siku saba bila kula chochote kuendelea somu ya siku tatu itakupumzisha tule mzigo lakini ya siku saba kuendelea utakuwa unapambana na adui kule kupambana si mchezo sasa basi cha kufanya anza kumpiga yule mwalimu anayekufundisha kwa ndoto malizana naye kwanza anza kumuua kama unamjua katika ulimwengu wa macho anza kumtaja jina fulani wa fulani hautakuja tena kwa ndoto kunifundisha kama alikufa anza kupiga mizimu piga hiyo mizimu ambayo inakuinukia kukuletea watu waliokufa wa kufundisha darasani anza kuipiga hiyo mizimu alafu anza kumwambia huyo mtu aliyekufa najua mwalimu fulani ulikufa na unakuja kwa ndoto kunifundisha 
Hiyo roho iliyokuwa wewe hukufika kwa destiny yako, huku, huku, fa, huku fika kwa hatima yako. Hiyo roho mimi haitaniua na wewe pia sitaishi kama wewe na kutangazia kwa jina la Yesu Mungu aliye hai. Na regesha nyota yangu, na regesha na regesha na regesha. Kama huyo mwalimu bado ako hai, unawambia ewe mwalimu Mr. Fulani, hautatumika katika giza kusambaratisha hatima yangu, kusambaratisha destiny yangu, wewe hautatumika kwa jina la Yesu, hautatumika. Nina kuua, nina kusambaratisha kwa maisha yangu, kwa kizazi changu, kwa jina la Yesu sambaratika. Kama huyo mwalimu alikufa, unawambia rudi kuzimu, hiyo roho iliyo kuua, Haita faulu kwangu na haita uwa destiny yangu, hatima yangu lazima itangara. Lazima upambane na huyo mwalimu, lazima upambane na ye. Haya. Lengine, lazima hilo darasa ambalo kila wakati unaenda. Lazima hilo darasa ulikatai. Useme kwa jina la yesu darasa fulani sita ingia. Darasa fulani sitaingia. Darasa fulani sitaingia. Lazima ukatae katakata, lazima ukatae katakata. Uanze kurusha mishale kwa hiyo darasa. Ukiota tu uko kwa hiyo darasa, anza kurusha mishale kwa hiyo darasa. Sema na kombolewa na mtu yoyote amefungwa kwa hiyo darasa kwa jina la Yesu pia kombolewe. Haya, ukiona umeomba, umefunga, haviwi. Sasa wewe anza kuuliza kizazi ulichozaliwa. Anza kuuliza kizazi ulichozaliwa. Anza kuuliza. Labda kizazi ulichozaliwa ni kizazi cha uchawi. So, anza kuuliza Ukijua kizazi ulichozaliwa kilikuwa kina miungu ya uchawi. Sasa itabidi uanze kushuhulikia madhabahu. Uanze kushuhulikia madhabahu ya kwenu. Uanze kushuhulikia madhabahu za shetani kwa hiyo shule uliokuwa. So hapo ndipo uta, uta, utafunguliwa kwa sababu umejijua kwamba wewe haukutoka katika kizazi cha kumtumikia Mungu bali ulitoka katika kizazi cha mashetani. Kwa hivyo hata hizo maro shuleni zilikuwa pia zinapata nguvu kupitia kizazi ulichozaliwa. So itabidi urudi huko kwenu tena. Uanze kuteketeza madhabahu kama gidioni, usambaratishe hizo madhabahu huko uzisambaratishe kuzisambaratisha kabisa kabisa upande wa mama upande wa baba kama ulioa na kuolewa upande huo pia usambaratishe lakini huko kuna kuja baadaye kama utaombea kuhusu mambo ya kuolewa au kuoa utakuwa tunasambaratisha lakini sana sana kwa sababu unarudi shuleni hiyo ni misingi ya kitambo so huko unapiga kabisa unawapiga hao unapiga hicho kizazi unaenda kwa madhabahu zao na teketeza hizo madhabahu za, 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 za uchawi unazisambaratisha kabisa unazisambaratisha unasema kwa jina la Yesu madhabahu zinazokaa katika nyumba ya babangu katika ulimwengu wa roho na ziteketeza na moto kwa jina la Yesu teketea kwa jina la Yesu teketea madhabahu zinazokaa katika nyumba ya mamangu katika ulimwengu wa roho madhabahu za shetani teketea kwa jina la Yesu teketea unaenda tena unaenda madhabahu zinazokaa katika nyumba ya babu yangu katika ulimwengu wa roho madhabahu za shetani na kuteketeza na kuteketeza teketea teketea unaenda kwa manyanya madhabahu za shetani zinazokaa katika nyumba za nyanyangu na teketeza na teketeza mashetani yote yanoka kwa compound ya babangu teketea madhabahu teketea teketea so unaanza kuteketeza unateketeza unateketeza Mombi hayo ni mazuri sana kupata breakthrough yako, yani kufunguliwa sana. Ni maombi hayo uyaanzishe saa sita usiku kama itawezekana uende kila siku mpaka asubuhi. Kila siku unaenda saa sita usiku mpaka asubuhi ikiwezekana kama itawezekana Mungu atakutia nguvu. Lakini ukiwa unapambana hayo masaa kwa sababu hayo masaa ndio miungu inuka. Na wewe nao unainuka mpaka asubuhi utafika wakati Mungu atakufuta machozi kwa hivyo ataondoa hiyo mizigo. So, 
kama umejua ni uchawi umezaliwa katika uchawi ndio unarudi shule sasa kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kila vikao vinavyokusanyana shule fulani na kuna mtu ananishtaki kwa hiyo shule kwa sababu alichukua nyota yangu nikiwa kwa hii shule kwa jina la Yesu nateketeza huyo mtu anayenishtaki na mteketeza kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu sasa unaenda madarasa fulani sitaingia tena kwa jina la Yesu sitaingia tena mtihani wa sana sana wanaleta Wana, mimi wakati wangu alikuwa akiniletea physics na mathematics sasa nitatoa shuhuda baadaye sana sana wana yani wa, siku wanapenda physics ni siku wanapenda kabisa mm. lakini wakati huo wangu mimi mimi sijaota si ndoto za nikuwa second mm. second nilienda kweli lakini hakuna ndoto hata siku moja niliota nikiwa second lakini wakati wangu mimi nilikuwa nikiota nafanya mtani wa physics na ninafanya nikuwa primary Anyway nitatoa shuhuda wangu baadaye acha nijaribu ku, ku, ku save hizi minutes kama nita nitamaliza So unasambaratisha kusambaratisha in Jesus name unasambaratisha Hai lazima ukijua umetoka katika kizazi cha uchawi lazima ujue jinsi ya, ku, ya kuteketeza hiyo madhabahu ndio upate uwezo wa wa kukombolewa kwa hiyo shule bila kukusabaratisha madhabahu za, za familia yenu za uchawi alafu una, unangangana kujikomboa shuleni unafanya kazi bure maana hizo maroza shuleni zilipata zilipata nini zilipata nguvu kupitia hizo madhabahu za kwenu za uchawi kwa hivyo unamalizana na hizo madhabahu kwanza ndio kurudi hapa shule una, unarudi na nguvu unarudi na nguvu haya kila shule na kila darasa huwa liko na register. Mwalimu akiingia lazima aitishe jina fulani huko, yes niko fulani absent, oh fulani present. Lazima ile, ile register ile uicancel. Useme kwa jina la Yesu register ya shetani katika shule fulani na litoa jina langu kwa jina la Yesu nalitoa hiyo register niteketeza na moto na huyo mwalimu anayeita jina langu kupitia hiyo hiyo register na mchoma na moto akienda kwa hiyo register chomeki kufa afe kwa jina la Yesu akufu hiyo register yake hawataniona tena kwa hiyo register katika hiyo shule kwa jina la Yesu hawataniona haya alafu uanze kuvunja laana Uanze kukuna watu wengine hata nyota zao hazikuchukuliwa lakini kwa sababu hiyo shule waliosoma ilikuwa na laana ya mchanga laana makafara yalikuwa yakitolewa pale so unaanza kuvunja kwa jina la Yesu kila laana katika shule fulani haitafaulu kwangu na vunja laana yoyote niliyopata kupitia shule fulani kwa jina la Yesu naivunja hiyo laana kwa jina la Yesu vunjika hayo una unaendelea sasa haya ukiona umevunja umevunja laana umefanya yote umefanya yote hii ndoto bado inaenda tu uuliza rudi kwa kizazi chenu tena uliza wazazi wako mtu yote ambao unamjua kwa hicho kizazi je hiki kizazi kilichozaliwa mimi kilikuwa kikiabudu masanamu kilikuwa kikiabudu makafara Yaani kilikuwa kikitoa makafara poleni Kiswahili kime, kimeenda kombo. Kilikuwa kikitoa makafara. Je, ni Mungu gani alikuwa akiabudua hiki kizazi? So ukijua tu kile kizazi ulichozaliwa ni kizazi ambacho kimekuwa kikitumikia Mungu wa masanamu. Kimetoa sadaka kwa masanamu, kimetoa ma, makafara kwa masanamu. Sasa wewe hii shule piga lakini anza kupiga kule sasa. Anza kuua hizo ma idols za familia yenu. Anza kuua, anza kuua kabisa kabisa, uua kuua 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 kwa jina la Yesu uua. 
kusema masanamu yote yaliyoabudiwa na mababu na mababu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu na teketeze masanamu na kuteketeza na kuteketeza ewe sanamu ambaye umeshikilia kizazi chote na kuteketeza kwa jina la Yesu na kuteketeza na kuteketeza kwa jina la Yesu na kuteketeza teketea teketea ewe sanamu ewe sanamu enyi masanamu wote katika kizazi nilichozaliwa kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu teketea 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 nenda kwa hizo nyumba za hiyo hizo nyumba za za za, za ma idols ambazo tunaita masanamu anza kuteketeza hizo majumba teketeza kwa jina la Yesu teketeza 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 alafu anze kusema kwamba kila damu inayonena kwa hizo kwa hizo kwa hizo masanamu damu nyamaza 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 kwa jina la Yesu nyamaza kwa jina la Yesu nyamaza nyamaza hautanena tena kwa maisha yangu hautanena tena kwa maisha yangu kwa sababu masanamu yako na uwezo ya kuta, ya, ya, ya kutafuta wachawi wa kufuatilia masanamu iko na uwezo ya kutafuta hata wachawi waamshe wachawi mtaani wa kufuatilia masanamu yako na huo uwezo haya alafu anza kuvunja maagano ya damu kwa sababu hakuna mji ambao unaabudu masanamu pasipokuwa na makafara kwa hivyo lazima uvunje maagano ya damu alafu ndo urudi kwa ile shule haya unaona sasa ukimaliza hayo yote alafu anza sasa kujitabiria mema kwa jina la Yesu mimi ni mshindi zaidi wa washindi kwa jina la Yesu i will prosper in Jesus name i will prosper in Jesus name i will i will succeed in any area of my life So unaanza kujitabiria yale mazuri mazuri in Jesus name I receive what belongs to me in Jesus name. In unaanza kujitabiria, unaanza kuchukua sababu vitu vyangu na vichukua katika boma hili. Lazima muachilie vitu vyangu, shule hii lazima muachilie vitu vyangu alafu unaona unafunguliwa. Lakini kitu kimoja ukijue kama unajua ulitoka katika familia ya wachawi, malizana kwanza na madhabahu za wachawi. Ukijua umetoka katika familia ya masanamu malizana na hiyo miungu ya mababu na mababu anza kusema kwa jina la Yesu mimi ni mtoto wa Ibrahimu Isaka na Yakobo kizazi cha fulani wa fulani mimi sikijui kwa jina la Yesu mimi sikijui mimi si wenu kwa jina la Yesu mimi si wenu haya U, Mungu atakusaidia acha nitoe ushuhuda maybe dakika mbili itakuwa imesha ne nilikuwa kuna wakati Nilikuwa nikijiona katika darasa la tano. Mara ninaona mwalimu wangu wa kitabu aliyekufa yeye ndo alinipatia mitihani. Basi nikaanza kuuliza Mungu nikaja nikaambia huyo mwalimu aliwawa na alitolewa sadaka za makafara. Okay, Ali, alikufa kupitia eh, yeye kuwa sadaka ya kafara. Okay. Nikaisambaratisha hakunijia tena hata wale hajanijia alienda kabisa Nikaja nikaja nikawa naona ninafanya mitihani hata darasa la tano hakukuwa na physics lakini darasa la tano nafanya physics na kwa sababu nilichukia physics nikiwa secondary school basi nafanya hiyo physics nikifika pana sema isomo ili silitaki isomo ili silitaki basi kwa sababu nakata ile somo nilikata nikiwa secondary linaletwa darasa la tano na nikifika pale darasa la tano nikipatwa ile ile karatasi nifanye ule mtihani nasema hii physics mimi ni, ilikuwa si nzuri kwangu kwa hivyo mimi siku isoma nikiwa second niliachia form 2 physics kwa hivyo siwezi kufanya huu mtihani mimi nachukua nawaambia ah acheni basi mkiweka masufuri wekeni mkiweka misi huu mtihani huu haya unaona hasa nikao napata ni, ni, sipati vizuri sipati vizuri nikaanza kuuliza Mungu kwa nikunaendelea nini so nikilimulilia Mungu nikamlilia Mungu nikamlilia Mungu nikamlilia Mungu nikamlilia Mungu nikamwambia Mungu kwa nini nilifanya physics secondary na kwa nini sasa ni kila nikila na jona darasa fulani la tano nikiwa nafanya physics na kwa sababu nilichukia physics hiyo ndio inanifuatilia mm. we Nilichukua somo ya siku saba na bila hata kuchoka nilikuwa nimesinywa acha nikwambie Mungu aliye Mungu wa neema alikuja akanambia Mr. Fulani alichukua nyota yako ukiwa darasa la tano Haya 
nikaanza kuomba hata haviwi kabisa nikaja nikaambiwa unajua mti fulani pale shule nikaja nikaonyesha ule mti nikaambiwa ule mti ni mtu wa ma idols na ule mti unasimamia idols za babako kwa hivyo msa fulani kufaulu kwake alitumia idols zile ambazo babako alikuwa akizitumia so ule mti pale shule unasimamia ma idols watu wote ambao walifungwa nyumbani kuna abudua ma idols ma sanamu mashetani huwa yanakusanyana pale nilianza nilianza kukata ule mti katika ulimwengu wa roho nikaanza kuchoma kukawa kuna kuja watu ninawaona wanaozunguka ule mti kwa ndoto wanaanza kunilaani lafu wale watu wengine ni, wa, ni, ni wa, watu wa familia yangu na wengine ni watu wa, siwajui wanaanza kunilaani wananilaani kwa ule mti nikaanza kuomba nikaanza kuomba nikaanza kuomba nikaanza kuomba na uteketeza na uteketeza achilieni vitu vyangu achilieni vitu vyangu mudi nipata ni kwa darasa la tano kupitia hizi maro za familia achilieni achilieni na Mungu alinisaidia ikafika siku nilijiona pale kwa ule mti tena karibu hapo shule lakini so nilijiona kwa ule mti sasa karibu ya ule mti kuna kuna e, uwanja wa mpira so ule uwanja wa mpira watu wote wamewekwa pale lakini kwa fence mimi nili ni, tulikuwa tunacheza mpira wa, wa football sasa so, vile tunacheza niko kila nikipiga goli yangu inaenda through na ule mwanzangu akipiga goli yake mimi haifaulu so akasinywa yule mwanzangu akawa ni kama mimi namshinda aliposinywa mimi nilitoka kwa ile fence ndipo toka nilipatiwa nguo ya white niliweka kwa mkono na hiyo siku ndo siku sikuona tena hilo darasa mpaka wa leo Niliona tu siku moja lakini sikuona niko hapo darasani bali nilimuona huyo mwalimu kwa ndoto nilimshika mkono nikamwambia we wewe ndio ulichukua nyota yangu nataka nyota yangu so lazima ujue kizazi ulichotoka kabla hujapambana na, na, na vita vya shuleni lazima ujue na hiyo shule sasa hilo darasa la tano nilikuwa katika ndoto nyuma yake nilikuwa nikiona nikiona kama kitu kama maji au kitu kama yani kulikuwa kuna vituko vituko kwa hilo darasa lakini katika ndoto mashimo makubwa makubwa hapo kando kando kwa hivyo mpendwa niko na ushuhuda zaidi ukitaka kujua mengi zaidi ya kuhusu za kufanya mtihani hata ushuhuda wangu sikumaliza wewe utanipata kwa email email yangu mimi iko hapo hapo mimi niko tayari kuuliza maswali nisaidie mwenzangu Ubarikiwe na kupenda kwa jina la Yesu na simama na huyu Yesu na ukisema ukisoma na huyu Yesu atakutetea. Ningependa kuendelea lakini menzi zangu zimenishia lakini pamoja na hayo yote hili somo nimelifupisha fupisha. Lakini ukihitaji maswali kuhusu ili somo zaidi mimi niko tayari nitakusaidia ili uje usaidie mwingine na mwingine asaidie mwingine ili huu ufalme wa mbinguni tujenge. Ubarikiwe sana na kupenda kwa jina la Yesu. Tuombeane tukutane tukutane huko mbinguni kwa Yesu Kristo. Amen barikiwa.